あれが尾道の秘密ってやつですが<笑>恐れ入りましたねお前一人かええご覧の通りですよ四代目何の用だまずはお悔やみ申し上げます広瀬一家の総長が亡くなられたとか尾道はお揺れですねもうお聞きかどうかゆうべクルスタケルも死にました自殺ってことです何まあ自殺と言っているのは岩見恒雄だけですがねまさか岩見恒雄が実の父親を殺したのかどうなってるお知らせしたいことがあると言ったでしょうそう慌てなくてもお話ししますよ岩見恒雄も尾道の秘密を知っていた40年前からですで昨夜クルスタケルの口を塞いだことで大道寺から陽明連合会の跡目としてお墨付きをもらった少し甘く見すぎていました岩見恒雄は正真正銘の極道です俺は六代目が不在のうちに素がを消して登場界のてっぺん取る腹でしたしかし素がのバックに嫌味がついている以上思ったほど簡単じゃなさそうですよなんでお前はそこまで俺に話す今度の狙いは何だ信用できねえとは思いますがね俺はあんたを岩見恒雄や菅井みてえな連中に殺させたくないんです大道寺から四代目を消すようあの二人に指示が出されています尾道の秘密を危険にさらしたあんたを大道寺が許すわけがないおい先短いことでかえってなりふり構わねえ動きになっているようだあなたもそれに広瀬一家も的にかけられてますなんだと町にいる限り陽明連合会はいくらでも兵隊を送り込んできますよ広島中のヤクザが集まってきますいくら四代目でも数で攻めてこられりゃなぶり殺しにされるだけだあんたにはそんな死に方されたくないんですよ俺は俺が今ここにいるのも菅井から四代目を殺すように言われてのことです菅井は岩見恒雄に登場会を丸ごと身売りする気でいます広島の参加になったら登場会は今とは別物六代目が無所から出てきてもそのトップの椅子に座り続けようって腹だどうしようもねえ小物ですよあの菅井ってじじいは菅井は沢村遥と赤ん坊のことも探していますしばらくはどこか遠くで一緒に隠れることをお勧めしますよ染谷一応礼を言っておく忘れてもらって結構です俺が登場会取るときが来たらあんたとは蹴りつけさせてもらいますから<笑>そう長くは待たせませんよ
ですよ無事かな,なんじゃ兄貴蘇我は下層会でママたちはいやもう帰りましたけどそうか大丈夫だとは思うが一生連絡してやってくれ少しの間この町を離れてもらった方が良さそうだ陽明連合会と登場会が俺たちを的にかけてる尾道の秘密を暴いたことが大道寺の激輪に触れたってことらしいわ分かりましたモレドにはわしが電話する兄貴客が来よったで本家の連中じゃまだ大した数じゃなで<笑>あんなら造船所で懲りたは思っとったがまだわしらんことなめとるのいやグズグズしてるとキリがねえぞ広島中の極道が向かってきてるらしい女子らには連絡してきましたっけ安心して使わさい。お前らと一緒なら切り抜けられる連中にうちの組に手出したことを後悔させてやれ兄貴今うちの組って<笑>お前らがどう思ってようが俺はずっとそのつもりでいたおっしゃやったれこの喧嘩はおやっさんに捧げるんじゃうわっ<音声><音声><音声><音声>
外を見ててくれユータに連絡を取るユータに登場会がハルカたちのことも探している連中は本気だ警察病院も安全とは言い切れないタシラ本家の連中が来るかもしれん外を見張っとれ兄貴ですかユータですああそっちに異常はねえか異常ってことはないですけどああそういやハルトが物に捕まらねえで一人で立ったんですもうすぐ歩き出しそうっす<笑>そうか伊達さんはそばにいるかええならこう伝えてくれまたハルカたちをどこか別の安全なところに移動させてほしいとカムロ町からなるべく遠く東京からも出た方がいいそうは言っても警察病院より安全なところってそれにハルカちゃんも意識が戻っただけで体中怪我してますし今すぐには動かせませんよ確かにな分かったとにかく俺もすぐそっちに向かうだが伊達さんにはもっと安全な隠れ家を探すように進めてもらってくれ分かりました聞いてたな俺はカムロ町に行く。ナグモ、お前らはどうするわしらも行きます。ハルカちゃんとボッちゃんを守らんにゃ。おやさんもそうせい言うとりますけ。わかった。わしらもチート準備がありますけ。下手すりゃもうこの土地には戻ってこれんようになります。兄貴もやり残しがないようにしといて使わさえ。あとでアパートの方へお迎えに上がりますわ。